И сейчас покажу вам свои шкафчики. Теперь вот тут у меня фирменный стиль. Массажер для ног и тумач на маникюре. Довольная уже, радостная. Всем приветик, меня зовут Катя, у нас тут блог о маникюре и о моей жизни. Если вы на меня каким-то образом не подписаны, то подпишитесь, поставьте лайк, напишите комментарий и подписывайтесь на другие соцсети, Инстаграм, ВК, Телеграм, ссылки будут в описании. Также э, ролики выкладываю я сейчас и на Ютуб, и на Рутуб, потому что, сами понимаете, какая ситуация. И э, на Ютубе ссылка будет тоже на Рутуб под видео, если вдруг хотите меня поддержать, подпишитесь там, и если у вас не будет грузить YouTube, то всегда можете посмотреть видео на Рутубе, и также в Телеграм-канале я всегда анонсирую выход ролика, там точно ничего не пропустите. Мы сегодня с Шукратом приехали, в общем, на Зиплайн в Москве, такой скайпарк, есть такие вот билетики, Мы будем кататься на такой канатной штуке снизу, ой, сверху вниз, в общем, посмотрим, Шукрат, ваше Хотите вы? Посмотрим. Мы же постарались, поэтому... В общем, мы вышли. Я супер довольная уже, радостная. Мне очень понравилось. Это было красиво, во-первых. Страшно, когда сначала отправили, страшно, еще пусть я держу этот телефон, я бы его вцепилась, вот так вот не отпускаю. И я не успела до конца насладиться как бы видами, потому что быстро было, и мы летели прямо на такой сильной высоту. Ваши впечатления? Мне понравилось, прям хорошо, да? Вначале хотелось чуть больше скорости, а в конце наоборот хотелось бы замедлиться, потому что мы над рекой пролетали. И это да. было видами хотелось насладиться. Да, мы не, вот не насладились, чуть-чуть не хватило времени, как будто должно быть медленнее, да, чтобы вот все да, смотреть вокруг. Стоило 5000 рублей с человека, но там есть всякие льготы для студентов, для детей, для инвалидов и так далее. Так что на самом деле того стоит, мне реально понравилось. У нас сегодня понедельник, я приехала на работу пораньше, я уже была в зале в 8.30, у меня была тренировка с 8.30 до 9.30, это шок, это пока самая ранняя тренировка, на которую я ходила, а, вот, устала, было классно, я помылась, если вам интересно вдруг <laughs> после этого, и приехала на работу, сейчас а, по планам хочу себе переделать педикюр, все-таки да, потому что мне, короче, жалко денег, я подумала, что я могу сделать себе педикюр сама, и, короче, в итоге переделаю его сама. И все, сегодня будет всего один клиент, на этой неделе, на самом деле, все забито, у меня только будет выходной в четверг, а, так что работаем, девочки. В итоге у меня получился вот такой вот педикюрчик со светоотражайкой. Я сейчас выхожу из студии, вы видели, короче, положили асфальт, еще его не закатали, я выхожу, в общем, мне пришлось подождать, пока они закатают асфальт, у нас сделали асфальт прямо вот на дорожке перед моей работой, что, конечно, меня не может не радовать, они все лето что-то там копали, копали, и вот, наконец-то, все доделывают, видимо, к сентябрю. Доброе утро, девочки, я иду на работу, сейчас 9 утра. Я сегодня решила приехать в студию пораньше для того, чтобы переделать себе ногти. У меня куча тут пакетов, куча всего. Я взяла кофе, еду с собой, распечатала прайс, в общем, подготовилась максимально. Хочу переделать себе ногти, и у меня еще сегодня будет два клиента. Вообще, после того, как мы с Шукратом перестроили наш режим, это было зимой, когда мы приехали из Новосибирска, и там разница 4 часа, мы вставали где-то в 6, в 7, и мы решили так и вставать, то есть ложиться в 9, в 10, а вставать в 6, 7. Теперь ну, мне так нравится сюда что-то делать, раньше я ненавидела утро, я вставала в 11, 12, еле как, а теперь я могу встать спокойно там, в 7 утра, в 6, 30, и чувствовать при этом себя хорошо, с утра еще до работы делать кучу каких-то других дел, там, сходить приехать пораньше что-то сделать. В общем, круто. Мне нравится вставать пораньше, оказывается. А я раньше всегда думала, как они это делают. Как, как они это делают. Оказывается, все легко просто. Мои ногти до. Вот такой вот у меня был маникюрчик. 
Это я уже начала снимать, но решила вам показать. Вот такой маникюр я в итоге сделала. Намешала, намешала на ногтях, и такая красота получилась. Я на сегодня отработала при полном параде, собралась на выход, и ко мне сегодня пришла девушка, которая живет в Нью-Йорке, и она приехала в Москву для того, чтобы показывать свое шоу в мотоборе. Я офигела. Я была так рада, что ко мне на маникюр приходят такие интересные люди, такие необычные, все такие разные, и я просто в шоке. Не знаю, мне кажется, что, наверное... Что-то они во мне видят, да, если они увидели там мой рилс, мою страничку и захотели ко мне прийти. Не знаю, как-то я сегодня вдохновилась этой девушкой, снова как будто бы вдохновилась своей работой. И я очень рада, что ко мне сейчас приходят такие клиенты. Сегодня среда, я на работе. Ну, иногда не спишь, а он типа идет. Я закончила работать, у меня сегодня только одна клиентка, и мы с Шукратом договорились погулять вечером, поэтому у меня сейчас есть много времени для того, чтобы сделать небольшой ребрендинг и пересмотр моих полочек. Из этого комода одну полку освободить и какие-то личные вещи, хозяйственные вещи положить вот в эту тумбочку, чтобы здесь было личное хозяйственное, а лаки переложить вот в этот комод. У меня есть, если кто вдруг пропустил, вот тут вот было видео, как я раскладывала и делала вот эту всю систему хранения. И то же самое хочу сделать в следующем ящике для новых лаков. Это еще не все. Я сегодня с утра забрала горшок для того, чтобы присадить свой цветок. Как вы видите, да, я купила корзину, это все, конечно, красиво, но у него в горшке снизу есть дырочки, но подставку у девушки подставки не было, то есть он без подставки. Соответственно, нужно его пересадить, во-первых, в горшок побольше, чтобы он рос, а во-вторых, в горшок, где есть дренажные такие штуки. В общем, я его купила на Вайберис. Сейчас хочу сходить в ближайший цветочный, надеюсь, у них будет земля, и сразу же его и пересадить. Потому что вести землю из дома, я подумала, нелогично, странно, если я могу купить ее в цветочном. Надеюсь, она там есть. Сейчас пойдем посмотрим. сделала, цветочек пересадила, в шкафчиках порядок навела, даже прибралась в студии и сейчас покажу вам свои шкафчики. В первом шкафчике, если вы смотрите мои видео, вы уже знаете, здесь лежат расходники, апельсиновые палочки здесь обычно, которые у меня закончились, здесь пилочки, безворсовые салфетки, бафики, также крафт пакеты и масочки. Здесь у нас лаки, в следующем ящике я сделала то же самое. Здесь лежат большие вещи, которые больше некуда девать. Это сахар, это лампа, это средства для дезинфекции, стерилизации, пакеты. В общем, все то, что где-то должно храниться. И, кстати, вот в этом ящике тоже хранятся всякие расходники, которые некуда девать. Что-то запасное, что-то самое необходимое хранится здесь. И это очень удобно. Вот так вот задвину, и ничего не видно. Время тумбочки. Когда мы ее собирали, первый ящик не выдвигается, потому что я испортила там э, какие-то штуки. В общем, выдвигается только два ящика. В первом у нас контейнер с моими какими-то личными штучками, которые нужны здесь. 
Здесь у нас сахар и палочки для размешивания и чай. То есть все, что нужно для чая. Тут у меня лежат стаканчики, конфетки запасные, моя еда какая-то, которую я буду приносить с собой, сюда буду класть. И контейнер с моими запасными фрезами, жидкостью для снятия лака, типсами, в общем, всем тем, что я использую редко. А сюда я уже заказала воду, я хочу сюда поставить бутыль с водой для того, чтобы можно было пить водичку классненькую, вкусненькую. Еще от новых лаков мне досталась вот такая палитра уже с выкрашенными цветами, которые я вам показывала, и это очень удобно, но клиенты почему-то думают, что ее нельзя смотреть, ее нельзя брать, и смотрят только то, что висит вот на таких типсах. Поэтому в ближайшем будущем я планирую заказать все-таки подставку для типс, потому что сюда уже еле-еле все влезает, и перекрасить, соответственно, хоть я это и ненавижу делать, перекрасить все эти цвета в такие же типсы, подписать и, в общем, на подставку куда-то поставить. Пока что я сделала все, что смогла сегодня, но у меня грандиозные планы, которые я вам еще не все раскрыла, что я хочу переделывать и доделывать. И, в общем, на все это меня вдохновил решейп. Студия растяжки, фитнеса, куда я пошла, и я вам рассказывала, что там есть всякие крема, всякие штучки для душа, когда ты выходишь, и тебе ничего не нужно брать с собой. Плюс меня вдохновил мой стоматолог, которому я сходила, отбелила зубы, если вы не видели прошлое видео, посмотрите. И а, у нее, допустим, вот после отбеливания, вот такая косметичка с ее фирменным логотипом, там внутри щеточка, там для зубов нить, там какая-то памятка, то есть это все так красиво оформлено. А плюс, когда я сделала капы, у нее капы идут в таком индивидуальном боксе, там есть зеркальце, там тоже фирменный логотип, все так красиво, приятно сделано, и это действительно подкупает. То есть я все еще все еще, да, не отказываюсь от своих слов, от того, что там массажер для ног это тумач на маникюре или какие-то там сверх штуки, да, в виде там фоток клиентов на стаканчиках, это тумач для меня. Но я поняла, что действительно вот такие мелочи, какие-то красивые вещи в кабинете, какие-то удобные вещи, они заставляют человека туда ходить. Вот я живой пример, живое доказательство. Например, теперь вот эта Решейп студия, это моя любимая студия. Я всем об этом рассказала, о том, как там классно, о том, что там все есть, о том, как там удобно и так далее. И это действительно подкупает и к стоматологу, например. Мне очень понравилось ее отношение, мне очень понравилось то, что она дает там какие-то подарочки, то, что все так красиво оформлено. И, естественно, я в следующий раз, когда подумаю снова там отбелить зубы или сходить на какую-то чистку зубов, я пойду к ней, потому что у нее круто, мне у нее очень понравилось. И то же самое, я думаю, с маникюром. Понятное дело, что да, я не могу себе позволить после каждого клиента выдавать ему косметичку, но какие-то вещи я могу сделать. Например, я хочу изменить табличку на двери, сделать такую эстетичную, стильную, красивую. Я хочу изменить прайс. Сейчас у меня вот такой вот прайс, просто распечатанная какая-то картинка, но это не очень красиво. Я хочу сделать какой-то тоже стильный, красивый прайс. А плюс ко всему сделать QR-код для оплаты, номер телефона, такую тоже табличку. Ну, короче, мне кажется, вот такие мелочи, из таких мелочей состоит жизнь, из таких мелочей складывается общее такое вот впечатление. Также я вам говорила про воду, потому что хочется, чтобы вода была вкусная, красивая сейчас. У меня вот такой вот фильтр, и как бы этот фильтр я использую дома, у меня точно такой же фильтр. Но здесь испортилась вода. Она действительно пару месяцев уже имеет какой-то странный привкус, который мне не нравится. И я подумала, что срочно нужно это исправлять и покупать э, бутыль с водой, покупать этот фильтр какой-то и ставить. В общем, все вот эти мелочи, мне кажется, складывают общую картину. Раньше как-то я об этом не задумывалась. Или даже не то, что не задумывалась, но э, мои услуги стоили не настолько хорошо, не настолько там, да, была даже не средняя цена для Москвы. Для Москвы, девочки, а тут начнут писать мне, что у меня и так дорого. Нет, поверьте, для Москвы у меня недорого. И а, вот, забились. И цена была не такая высокая для того, чтобы, да, там как-то заморачиваться прайсе. То есть я не зарабатывала столько, чтобы позволить себе там, да, делать перестановки, что-то покупать, какие-то вот эти мелочи, там, какие-то наклеечки и так далее. А сейчас я могу себе уже это позволить. И у меня есть на это средство, у меня есть на это желание, силы, и я хочу заморочиться, и хочу все это сделать. 
выпуск. И, естественно, будем делать это все вместе, но, естественно, не на этой неделе. Все это займет какое-то время, то есть я понимаю, что там и таблички заказать, какие-то вещи купить, это все требует времени. Вот, поэтому как бы, все это растягивается, и буду в каждом влоге вам что-то показывать из того, что у меня новенького появляется, из того, что я покупаю. Сегодня четверг, мой выходной, я этого дождалась, и я сейчас буду собираться и пойду на тренировочку. Я закончила тренировку, вышла, и я на самом деле так устаю, это капец на этих тренировках, мне на самом деле очень тяжело, и у меня есть такая плохая черта, что я постоянно себя со всеми сравниваю, и сегодня там, после тренировки у всех спрашивают, как вам, сложно было, и кто-то говорит, нет, да нормально, я, я просто, которая упахалась, вся потная, грязная, ужас, и, в общем, это на самом деле плохая черта, потому что я вот хожу туда, и там много красивых девчонок, супер накачанных красоток, и я... И я, я такая думаю, блин, на самом деле не надо, наверное, смотреть, я это понимаю, я даже с психологом об этом разговаривала, о том, что не нужно смотреть именно в сравнительной степени на себя и на других, это, конечно, негативно влияет на меня. Но мы сейчас не об этом, я заказала у девушки с Авито дизайн таблички для кабинета, прайса и э, такого вот QR-кода типа для оплаты с номером телефона. В общем, надеюсь, что все будет классно. Я нашла ее просто на Авито, написала ей, что я примерно хочу, скинула референсы, сказала, что окей, сделает. И потом я просто в типографии распечатаю эти таблички, сделаю и все. Для меня это переживательно. Я надеюсь, получится красиво и классно. Я внесла предоплату. И это такой мой первый опыт заказа у графического дизайнера чего-либо. До этого я просто сама э, в Инстаграме писала прайс и все. Э, на готовые какие-то шаблоны. А теперь вот у меня фирменный стиль. Я уже немножечко к вам из будущего. Э, в итоге эта девушка сделала мне дизайн. Он оказался ужасным. Он мне не понравился. Я сейчас ставлю картинки того, что было. Но я делала кучу правок, и, в общем, те референсы, которые я ей отправила, и то, что в итоге получилось, это просто небо и земля, это очень разные вещи, я сейчас ставлю вам референсы, и вы видели то, что получилось в итоге. Да, ожидания, реальность не совпали мои, и я думаю, что, скорее всего, ее работы были подставные, какие-то просто скачанные из интернета, примеры работ, которые были у нее на авито. В итоге Шухрат мне сказал, что я до этого не додумалась, и он мне это сказал только тогда, когда я уже заказала дизайн, что можно сделать дизайн с помощью искусственного интеллекта, сделать дизайн табличек. В общем, я попробую это сделать, это уже будет, наверное, в следующей серии, расскажу, что из этого выйдет. И, в общем, попробую с помощью искусственного интеллекта, и он сказал, что действительно можно сделать классные штуки. Так что идея провальная, не советую. Я сегодня ничего не снимала, но это все-таки решила вам показать и рассказать. В общем, я же, у меня же откололся кусок от картины на стене. В итоге я ее выкинула и по тюториалу сделала новую картину. Увидела тюториал на ютубе, решила повторить. Снимала это в Reels, в Shorts, поэтому будет там. Я не вижу смысла дублировать это на ютубе потому что иначе неинтересно будет смотреть. Так что приходите туда. Если у меня получится, то я выложу это видео. Пока что получилось вот так. Она такая типа ребристая, такой формы. Но единственная проблема это в том, что она получилась тяжелая. Я чувствую это. И я не знаю, будет ли гвоздик держать. Проблема в том, что здесь гипсокартонные стены. И не факт, что гвоздик на стене выдержит эту картину. Поэтому посмотрим. Если все получится, то я размещу туториал в Инстаграме, в Шортс, так что смотрите. Это будет, я думаю, позже, чем это видео. И я устала за сегодняшний день, капец. Вот тут вот у меня куча всего. Надеюсь, что до завтрашнего утра она высохнет, и перед клиентом я смогу все это здесь прибрать, убрать, вот эти коробки, и будет чистота и красота. Покажу вам, что я доделала картину, вот так в итоге она будет выглядеть. 
Мне кажется, получилось прикольно, я довольна. Единственное, что сейчас она еще сохнет, и потом я буду ее вешать. Спасибо вам большое за просмотр этого видео. Если оно вам понравилось, жду ваших лайков, подписочек, комментариев и всего остального. Не забывайте также, что у меня есть Инстаграм, Телеграм, ВК реже, с недавних пор Рутуб. Все ссылки будут в описании. Спасибо большое за внимание. Thank you.